rett ut fra videregående, så begynte jeg å studere tegnspråk. Det var gøy det. Det er veldig interessant å lære nye språk. Jeg skal ikke gå inn på hvorfor jeg ikke har papirer på at jeg har studert tegnspråk. Fordi det er egentlig litt unødvendig. Men jeg gjorde altså det i to år, og var faktisk ganske god. Jeg er litt lei meg for at jeg ikke har fått praktisert, fordi greia med språk, eller alle ferdigheter egentlig, er at hvis du ikke praktiserer, hvis du ikke bruker det, så forsvinner det. Og det skjer også med det å designe. Fordi jeg har nå vært arbeidsledig, arbeidssøkende, i sju måneder, åtte. Åtte måneder. Snart. Problemet med det er at jeg ikke får benyttet meg av de ferdighetene jeg opparbeidet meg i løpet av skolegang. Det gjør at jeg glemmer at jeg er designer. Det er slett sånn som jeg sa i forrige video, at det var liksom sånn, det gikk et lys opp for meg da jeg innså at det her kan jeg jo gjøre selv. Det er en situasjon jeg ikke synes var noe gøy å være i. Det er på en måte ganske... Det er grunnen til at jeg er nødt til å designe mer i 2016, enn jeg gjorde i andre halvdel av 2015. Jeg ønsker ikke å miste den ferdigheten som jeg faktisk har brukt ganske mye penger på å studere for å få skaff, og også mye tid, og som jeg har lyst til at skal bli min profesjon i fremtiden. Jeg har helst noe med en gang, men du vet. Da er jeg nødt til å finne noen prosjekter, da. Noen ting å bruk designferdighetene mine til å ta hele studietiden, så hadde jeg oppgave på oppgave på oppgave. Det var alltid noen som sa til meg, nå skal du utføre denne oppgaven. Men nå så er det ikke det. Og det er sinnssykt frustrerende. Og så dukket det opp en logokonkurranse for studentdemokratiet her. De ønsket seg en ny logo, for de har slått sammen med flere. Og Vanligvis så vil ikke jeg være med på logokonkurranser, eller konkurranser generelt, disse konkurranser, fordi, ja, logikken er at du ber liksom bare alle om å gjøre en oppgave, og så betaler du bare den som vinner. Og det er ikke helt greit, for da har du folk som har brukt masse tid på å komme frem til en en idé og en utførelse som fungerer. Så en Karen Cavett-video på det. Hvis jeg finner den igjen, så skal jeg linke den i greia. Men det er ikke noe sikkert du har ganske mange videoer. Men det var ganske gøy å lage den logoen, og det var et prosjekt. Da kjente jeg igjen hvor mye jeg elsker å designe. Jeg kom på igjen hva som er grunnen til at jeg bestemte meg for å studere det, da. Jeg oppdaget hva som er meningen med... Mening med livet! Ja, jeg vet ikke helt det da, men... Ja. Det var mitt tredje nysprosjekt som jeg snakket om. 